ఈ సందర్భంగా యువక యువకులను ఒక మాట అడుగుతున్నా అన్యాయం జరిగినప్పుడు దేవుడు మనిషి రూపంలో వస్తాడట వేలాది సంవత్సరాలుగా మన జాతులపై అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఏడున్నాడు దేవుడు అని అడుగుతున్నా ఎన్నాళ్లకు వస్తాడో మన దేవుడు ఇంకెన్నటికి వస్తాడా పరమాత్ముడు రూపమన్న మాట లేని నిరంకారుడు ఊరువాడ నిడువడు అవతార పురుషుడు బాపనోళ్ళు పెట్టిన వ్యాపారమే అతడు ఆయన మంత్రమయ్యకుంటే ఈయన బయటకెరాడు ఎంత మూర్ఖులో మీరు వినండి జనులు నేటికైనా తెరవాలి రమూసిన కనులు పొద్దంత కాపాడని గుడికి వెళ్తారు రాత్రైతే ఆ గుడికే కావలి కాస్తారు తనను తానే రక్షించుకోని లోక రక్షకుడురా గీ సృష్టిని రక్షిస్తాడంటే ఎట్లా నమ్ముతుండ్రురా సిసి కెమెరాలో పెట్టగా గల గల ఉండిన వాయుమైపోతున్నాయి తనను తానే రక్షించుకోని లోక రక్షకుడు మళ్ళా అరే ఎంత ఘోరమైనటువంటి మాట బుద్ధుడు మహాత్మా పూలే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మానేశ్రీ కాంచరాం గారు లాంటి వాళ్ళు తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ నుంచి మొదలైనటువంటి అది బహుజన రాజ్యాధికారం వైపు నడిపించిన కాంచరాం వరకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోరాటాన్ని చేసి ఈ రోజు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి హక్కుని మనకు అందిస్తే ఏ సమాజం అయితే నిన్ను అంటరాని వాడిగా ప్రతి ఊరికి అవతల నెట్టేసిందో ఏ మతం అయితే నిన్ను కనీసం ఉనికిలో కూడా లేకుండా వాళ్ళు రాసుకున్న ఏ మత గ్రంథంలోనైనా సరే మన గురించి ఒక ముక్క ఉంటే డబల్ నైన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో నా ఫోన్ నంబర్ నాకు ఫోన్ చేసాడు కానీ నేను చెప్తా ఋగ్వేదంలో ఎదుర్వేదంలో అదర్వేదంలో సావేదంలో నీ గరుడ పురాణంలో రామాయణంలో మహాభారతంలో ఏడ కూడా కనబడదు ఆయన మన చదివి మన జీవిత చరిత్ర మనం ఎందుకు పోవాలి నేను ఒకటే ఒక చిన్న సింపుల్ ఒక లాజిక్ చెప్తా వినండి ఈ దేశంలో ఏ బాపనైనైనా ఎల్లమ్మ దగ్గరికి వచ్చి పూజ చేసిందా పోచమ్మ దగ్గరికి వచ్చి పూజ చేసిందా అరే అమ్మ మన మన ఎల్లమ్మ దగ్గరికి పోచమ్మ దగ్గరికి రాని బాపనోడి దగ్గరికి మనం పోయి ఉంటే కాలు మొక్కి పైసలు పెట్టడేది నాకు అర్థం కాదు ముఖ్యంగా ఆలోచించాలి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానంలో ప్రధానమైనటువంటి శత్రువు మనకు మతమే హైందవ ధర్మమే వేలాది సంవత్సరాలుగా ఊరికి అవతల నెట్టేసి నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా గుళ్ళోకి రాకుండా నిరాకరిస్తూ అంటరాని వాళ్ళని చెప్పి దూరం పెడుతూ ప్రతి ఉద్యోగస్తుడికి కూడా